Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya mau ngasih info Berbagi trik lah Informasi lah Buat teman-teman yang punya gilingan padi staki Dimana hasil berasnya itu Patah ataupun pecah-pecah Itu ada beberapa penyebab Pecahnya ataupun patahnya beras itu Tapi sebelum saya kasih uh, Penyebabnya dan solusinya Seperti biasa yang belum mengklik tulisan subscribe warna merah di bawah video ini di klik dulu tulisan subscribe nya agar konten-konten saya nanti ataupun saya membuat kontennya lebih bersemangat dan youtube saya lebih berkembang oke okay? sambil saya menjelaskan penyebab dan solusinya beras pecah ataupun patah itu mengklik tulisan subscribe yang sudah mengklik tulisan subscribe saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga usahanya lancar dan dimurahkan rezekinya dibukakan segala pintu rezekinya amin jika ada mesin gilingannya terutama merek staki ya yang selalu hasil berasnya itu patah ataupun pecah-pecah itu ada beberapa faktor yang pertama itu memang dari padinya itu mungkin karena hama kalau itu masih di sawah masih berbentuk batang itu harus rajin kita ngasih ini apa racun-racun oh, hama dan yang kedua itu biasanya menjemur padinya tidak kering tidak kering nah kalau tidak kering itu biasanya ketahuan dari ban hellernya sering lepas ketika kita menggiling padi yang ketiga itu adalah penyebab hancurnya beras ataupun patah itu adalah terlalu kering jadi kalau jemur padi itu jangan terlalu tipis sekitar tiga atau empat jari lah tiga jari lah ukuran kita jemur padi itu tebalnya dan yang keempat ini yang terakhir seandainya yang keempat itu adalah setelannya kalau untuk setelan gilingan mesin staki pernah saya upload di konten saya sebelumnya bagaimana cara menyetel gilingan padi agar tidak patah-patah dan yang ke yang terakhir itu ada di namanya milling milling heller milling itu seperti ini saya kasih tunjuk ini biasanya sudah sompel udah sompel ini juga udah sompel dan udah tipis jadi solusi terakhir adalah ganti milling kalau ini saya biasa nyebutnya milling ini manfaatnya itu adalah untuk memutihkan beras untuk mengkilatkan beras nah jadi saya punya saran kalau beli milling ini ataupun pisau pemutih beras ini jangan yang KW belilah yang asli kalau yang KW itu ini pernah ini sebenarnya yang KW ini yang KW ini hanya bisa dipakai hanya dalam 6 bulan dalam 6 bulan dia sudah patah ini nah jadi penyebab terakhir patah patahnya beras itu adalah di milling heller ini maka ganti gantilah dua-duanya diganti mungkin karena tipis jadi saya sekali lagi sarankan ya, aku yang untuk satu membeli yang asli awas jangan jatuh ini mau ikut ikut gambar ngambil gambar dadah dadahin dulu di situ oke sekian dari saya tip dari saya agar berasnya menghasilkan beras yang berkualitas karena kalau tidak berkualitas susah juga kita untuk menjual sekian dan terima kasih